हाय गाइस चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या फर्क होता है आप ये वीडियो देख रहे हैं देख रहे हैं आप ये वीडियो ये खा रहा है ठीक है फैट लॉस करने का ये खा रहा है इसका फैट और बढ़ते जा रहा है अब ये क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं ये सारी चीज़ें इसके पेट में स्टोर हो रही है क्योंकि हैवी चीज़ें हैं ये बल्क नहीं खा रहा पानी डाला जो फैट था वो स्टोर हो गया और जो हल्का था जो हल्की चीज़ें थी वो सारी की सारी बाहर आ गई ठीक है जो भी इसने भारी भारी सामान खाया हैवी हैवी सामान खाया वो सारा का सारा अंदर है समझ लो ये पेट है ये सारा इसके अंदर है और जितना भी हल्का सामान था जो लिक्विड फॉर्म में आया तो बाहर आ गया और फैट इसमें स्टोर हो गया अभी ये पानी डालेगी देखो और ये फैट इसमें स्टोर हो गया देख रहे अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्या होता है हमने कुछ खाना खाया हमने चाय चबाया स्टोमक में चले गया स्टोमक में जाने के बाद ये एसिड होता है सारा का सारा डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व होने के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है जो माइक्रो जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं When you swallow a pill, it enters your digestive system and travels down the esophagus to the stomach. Once in the stomach, the pill dissolves and releases its contents, which then get absorbed into the bloodstream. The liver then filters the medication and metabolizes it. Any remaining medication then travels to the kidneys for elimination through urine. However, certain factors like food, medication interactions, and health conditions can affect how quickly and efficiently a pill is digested. When you swallow a pill, it enters your digestive system. Excess energy, primarily calories from fats or carbohydrates, is stored in fat cells as triglycerides. This is how your body conserves energy for future use. Over time, this excess energy leads to a fat surplus, which can have an impact on your body shape and health. To lose weight, you must consume fewer calories than you burn. This is known as a calorie deficit. A daily calorie deficit of 500 calories is a good place to start to see discernible fat loss. Though it varies from person to person, fats are released from fat cells and transported to your body's mitochondria, which are the cell's energy-producing organelles, by maintaining a steady calorie deficit. Here, the fat is broken down into energy through a series of processes. If the caloric deficit persists, 